Tizano. Nossa, que nome engraçado. Tizano. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre dois artistas do pós-impressionismo, Toulouse-Lautrec e Cezanne. Se você chegou no canal agora e não conhece nada sobre o impressionismo, eu vou deixar o link aqui na caixa de informação. Entra lá, se inscreve no canal, dá um like no vídeo e coloca alguma coisa nos comentários aí pra gente interagir mais, ok? Os pós-impressionistas foram artistas que surgiram logo após o impressionismo e que, por conta de toda a influência dessa nova estética, procuraram, em seu próprio trabalho, trazer algumas características próprias. Esses artistas não entraram para nenhum grupo exclusivamente, mas três desses artistas influenciaram diretamente alguns movimentos da arte moderna, como é o caso do Cezanne e o cubismo, do Gauguin com o falvismo e o Van Gogh no expressionismo. Bem, Toulouse nasceu numa família rica, seu pai era nobre, tinha até um título de nobreza, teve uma vida normal até os 14 anos, porém, nessa época, ele teve um fatídico acidente que fez com que ele quebrasse o fêmur esquerdo. Por incrível que pareça, um ano depois ele teve outro acidente e quebrou o fêmur direito. Esses dois acidentes, aliados a uma má condição congênita, fizeram com que o artista ficasse com as pernas atrofiadas. Por conta da sua condição física, ele dedicou-se quase que exclusivamente à pintura. Seu primeiro grande mestre foi Bonat, que era um ávido defensor da pintura acadêmica. Por conta disso, criticava constantemente o trabalho de Toulouse. Em 1883, ele conhece Van Gogh no estúdio de Fernand Cornon e o seu estilo afasta-se cada vez mais da pintura acadêmica. Do contrário dos impressionistas, Toulouse preferia representar interiores a paisagens. Em 1886, o artista escreveu uma carta para sua mãe afirmando que a mesma deveria enviar-lhe mesadas generosas e isso seria para o próprio bem dela. Toulouse tinha uma vida desregrada, era extremamente boêmio, frequentou grandes salões como Mirliton e Moulin Rouge. Toda essa vida desregrada e boêmia fez com que o artista contraísse sífilis e se tornasse alcoólatra. E foi justamente nesse período que ele criou suas mais importantes obras. Se tornou ilustrador de revistas e fez vários cartazes para esses estabelecimentos. Representou muito em suas obras cantores e cantoras da época, assim como dançarinas e prostitutas. Sim, a prostituição era legalizada e aceita pela sociedade durante esse período. Apresentou também cenas de casais na cama, apresentações de dança e pessoas em movimento. Com certeza, essa última característica era uma fuga para sua própria condição física. Um detalhe muito importante do trabalho de Toulouse é que ele sempre teve a sensibilidade de representar no olhar dessas mulheres que ele representava é, uma certa melancolia. Porque esses estabelecimentos eram um local de, é, destinado à diversão de homens. Porém, apesar né, de toda essa conotação alegre e festiva, essas mulheres elas eram extremamente solitárias e melancólicas, tristes. Por isso que Toulouse representou em várias obras, não essas mulheres interagindo com homens somente ou dançando, mas sim, apesar de representar toda essa movimentação, em seus olhares ele fez com que aparecesse essa questão da melancolia muito forte. Tempos depois, o salão Moulin Rouge contratou o artista e deu a ele uma cadeira cativa. As pessoas adoravam ir ao Moulin Rouge observar Toulouse-Lautrec pintando ao vivo e a cores. A story of 
of shameless, seductive Paris. All her loves, ladies, her lusty legends. And Toulouse Lautrec, the man who loved her and gave her immortality. O artista morreu aos 36 anos por conta da sífilis e do alcoolismo. Cezanne nasceu em janeiro de 1939 e, muito contra a vontade de seu pai, muda-se para Paris para estudar pintura. Candidatou-se na Escola de Belas Artes, mas foi rejeitado. Por conta disso, teve que voltar para a casa de seu pai. Tempos depois, o artista volta para Paris e matricula-se no Atelier Libre Suisse. Lá, ele conhece, preste atenção, Renoir, Monet, Cisley e Pissarro. Conhece também e começa a se interessar pelo trabalho de Delacroix e Colbert tornando-se o um grande admirador desses dois artistas. Toda essa proximidade com a arte fez com que viessem à tona alguns conflitos internos do artista. E por conta disso, ele teve que voltar para a casa de seu pai e começou a trabalhar no banco no qual seu pai era dono. Mesmo assim, continuou pintando e agora sobre forte influência do barroco. Em 1873, ele muda-se próximo à casa de Pissarro o qual lhe apresenta a pintura ao ar livre. Nesse momento, Cezanne começa sua carreira como artista moderno. Sua primeira grande obra foi A Casa do Enforcado, de 1883. Fez também uma série com várias naturezas mortas. Esse foi um assunto muito explorado pelo artista. Foi rejeitado várias vezes no salão anual e, por conta disso, entra numa fase de introspecção. Nesse período, o artista afirma o seguinte. A pintura é produto de uma reconstrução da natureza feita através de um raciocínio lógico. A obra O Grande Pinheiro, que faz parte do acervo permanente do MASP, apresenta o auge de sua depuração técnica. O artista ficou conhecido pelo seu estilo subversivo, que quebrava várias regras da composição clássica e acadêmica, e por conta disso, recebeu o título de pai da arte moderna. Sua obra, Moderna Olimpiá, já apresenta uma certa tendência para a geometrização das formas. O estudo das formas foi o alvo da sua pesquisa, sendo que ele fez mais de 60 telas sobre o mesmo tema, Saint Victoire. Geometrização das formas, simplificação das figuras, pinceladas curtas que sugerem recortes, são umas das principais características da obra desse artista. Nesse estudo da forma que o artista desenvolveu, ele começou a perceber que ele poderia representar qualquer objeto a partir de formas geométricas básicas. E é, essa característica tornou-se então a principal característica do movimento cubista. Por isso que, além do pai da arte moderna, ele também é conhecido como o pai do próprio cubismo. 